wananchi na, na, na mbuga ya Serengeti wakati ule hakukuwa na hizo bigot ulikuwa walikuwa wanaweka eh, ukisoma kwenye ile big kwenye ile kwenye ile ile GN wamesema kwa mfano kwenye upande wa north northern part mpaka utakuwa kat, mto Mara na upande huu wataishi wananchi kwenye upande huu kutakuwa na jiwe kubwa yani ndio hivyo hivyo vitu walivyokuwa na vitaja sasa mwaka 2018 baada ya kuwa kumekuwa na mgongano mkubwa pale e, tanapa wanajitahidi kutaka kuletea wananchi ma, ma, mavurugu hayo mimi tuliletea na nao shida sana wakakamata watu wakaleta vurugu nikazungumza hilo swara bungeni nilipo nizungumza swara hilo bungeni e, ndugai kwa sababu ali, a, a, ndugai amewahi kuwa muhifadhi kwenye eneo lile ndugai alikuwa na hiyo ana 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 ana, ana, ana uelewa kidogo juu ya hilo jambo akasema anachozungumza heche ni true na ni jambo la ajabu kabisa kwa sababu CCM kila kitu wao wanafanya siasa ndugai akasema anachokizungumza heche ni kweli kwa hiyo mimi naomba waziri Kigwangara huwezi kulijibu hilo jambo hapa panga uende talime na Kigwangara akaja kaja mkuu wa mkoa kaja Kigwangara tukaenda mpaka kwenye hilo eneo tukatembea kata nzima ya Nyanungu tukatembea kata nzima ya Kuihancha na kata ya Goronga tukasoma kwa pamoja government notice ya mwaka nane nikimwambia soma hapa imeonesha kwenda juu e, si latitude ngapi si nini ngapi e, upande wa kulia e, north mpaka ni hichi kitu mpaka ni huu tunamuonesha mpaka ambao government notice inasema ni hii hapa mpaka unaosema government notice ni hii tukatembea eneo lote mpaka chini kwa tukakubaliana kwamba kinachosema kwenye GN ndicho nilichokuwa nazungumza na kwamba wale walikuwa wameweka beacon zimepitiliza kuja kwenye nyumba za watu na tukakubaliana kwamba uwekaji wa zile beacon usitishwe na hilo ni agizo la bunge kwa hiyo ndi, ndi, ndiyo makubaliano kwa hiyo ikabaki kwamba decision ya serikali sasa ichukuliwe na zile beacon zikahamishwe ziwekwe pale ambapo e, gazeti la serikali ilikuwa linadai kwa hiyo kwa wakati mwaka 2018 2019 ikatungwa sheria mbaya sana mwaka 2020 inayohusiana pia na na mali asili kwa wale watu tunaoishi karibu na mbuga dr Sarah na wengine wanajua e, na kama wakinaoresha ngai wako huko ngombe aki trespass akaingia kwenye mbuga ni kilio kwa mfugaji kwa sasa wanawapiga mpaka risasi juzi wamepiga ngombe kumi risasi hivi tunavyozungumza watu tisa wameuawa wiki mbili zilizopita kwenye kijiji cha Karagatonga hawajulikani familia zao hazijapata chochote cha kuzika kwa sababu pale sisi tunapakana na Mto Mara wakiua watu wanawadumbukiza kwenye 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 Mto Mara wale watu wanaliwa na, na mamba kwa hiyo amwezi kutrace hata ushahidi kwa hiyo watu wanapotea kama hivyo kwa hiyo e, e, kumekuwa na sheria hiyo iliyotungwa kipindi cha nyuma sheria ilikuwa inasema ukikamata ngombe kwenye hifadhi wana wanatozwa wanatozwa fine kwa hiyo watu walikuwa wanatozwa fine wanalipa na hata ukisikiliza hotuba yangu bungeni kuna watu walitozwa mpaka milioni 20 milioni 30 this time around sheria iliyotungwa na kipindi cha makufuli ilisema ngombe akitrespass akaingia kwenye mbuga ana siziwa kabisa. Kwa hiyo watu wa pale ni watu maskini ni watu wanaotegemea ngombe. Ngombe ndio chanzo cha nishati kwa maana ya nguvu za kulimia. I mean nguvu, nguvu kazi. Pale watu tunalima kwa jembe la prao. Ngombe ndio maziwa. Yaani unakamua maziwa, kuna jinsi ambavyo maziwa yale ya kienyeji yanatengenezwa sisi wa kuli yanagandishwa, yanakuwa mboga. Kwa hiyo maziwa yale ndio unatumia kula chakula hapo kamata ngombe wa mtu cha kwanza umemuondolea nguvu kazi ya kilimo na ngombe ndio benki ikitokea mama anataka kujifungua anakwenda hospitali mtu wa kijijini kuwa na laki mbili ni kama unamuomba uhai wake kwa hiyo huyu ngombe ndio benki katika mazingira ya kawaida chochote kitakachotokea anaweza ku familia yake kwa maana ya kumuuza ngombe akamuokoa maisha yake Kaswahili sijui kama nasikika sikute na zungumza peke yake nasikika vizuri sana kwa hiyo ngombe ni uhai kwa watu wetu. Kabisa kabisa ngombe unapo disconnect watu watalime na ngombe, 
maana yake unawaambia tunawa sentence kifo unawaambia tunawa hukumu hukumu ya kifo kwa hiyo watu pale ngombe hii ndio kila kitu wanatuuliza sasa baada ya sheria mbaya ngombe yoyote anayeingia kwenye mbuga wamekuwa kipigo mnani na wale watu wanachofanya akikamata ngombe leo akikuwa nakamata labda ngombe hamsini hata kama wako pembezoni watoto wanachunga kwenye pembezoni mwa mbuga ngombe na gari na, 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 na tanapa linafika pale linawaswaga linawaingiza kwenye mbuga wanakamatiwa pale wakishakamatiwa pale wana wana wanakwenda kuwapiga mnada na kama wamekamata ngombe hamsini ngombe watakaosomeka kwenye karatasi ni kwamba ni ngombe e, ngombe 20 ngombe 30 hawatasomeka popote wanakuwa ame, mtu ameuza na au amechukua amepeleka kufanya wakwaka na namna ambavyo wale ngombe wanauzwa sio kwa competitive yani ni mtu tu anasema bana wewe ngombe hawa sisi tutaandika umeumu hata kama ngombe ni milioni moja, milioni mbili wao wanaandika labda fractured ngombe e, labda shilingi laki mbili ni ukisoma hata zile karatasi unazijiuliza ina maana ngombe hawa hakuna aliye vali mwenye labda laki tano, mwenye laki sita, mwenye yani ni wizi wa kumbavu kabisa wakijinga kabisa kwa hiyo baada ile sheria mbaya ndio hali iko hivyo lakini nikatokea labda kwa sababu watu wanaishi karibu na mbuga tembo ameingia ameharibu mazao mnajua tembo wanavyoweza kuharibu shamba hata dakika 200 la mahindi wanaingia pale tembo hata 20 dakika kumi tu mahindi yale yote yako chini kwa hiyo ngombe hata hata tembo akiingia wewe umelima na watu wetu wanalima kilimo cha kuangalia juu mbinguni wanategemea mvua sio kilimo ambacho ni mechanized kwamba unaweza ukalima kesho au kesho kutu wakitokea imeharibiwa kwa hiyo ma, mazao yanaharibiwa ndio hasara hiyo kwa hiyo kama hukua na chakula cha stock watu ta watakufia ndani na inachosemekana ni kwamba ulipwe sheria inasema utalipwa eh, kino, eh, nini wanaisema kifuta machozi kwa hiyo hata shamba liwe kama shamba ni la milioni 100 la milioni kumi wao watakulipa nafikiri shilingi laki moja na kitu binadamu akiuawa tokea tembo na trespass pale mara nyingi au simba au nini wanaua watoto wanaua mtu wanasema utapewa kifuta machozi nafikiri ni shilingi laki tatu au sio kama imefika milioni kwa hiyo hiyo ndio situation iko pale sasa kinachofanyika ni nini ndile eneo si tumekuwa tukidefend kwa nguvu zote huyu bwana ambaye e, ni waitara ambaye ni, ni sasa ni mbunge wa pale cha kwanza hili jambo walikuwa nalitumia politically na 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 na, na wazungu wanasema what comes around what goes around comes around huyu hili jambo walikuwa nalitumia kama siasa wakati sisi tuko kwenye vita katikati ya vita na hili jambo kwamba ardhi ya watu wetu inachukuliwa hili jambo ni jambo baya hili ni jambo halikubaliki huyu bwana akaenda akafanya mkutano pale wakati ule akasema E, mnajua ndugu zangu kinachosababisha mimi nimeongea na rais e, wa, then magufuli kwamba yeye hawezi kutoa hiyo ardhi kwa wapinzani e, kwa hiyo hawa ni uh, unajua sisi kule kuna kuna unakuta labda mama kwa ruga ya, ki, ya, ya kikulia nyumba ntobo nafikiri mmewahi kuisikia ni mira ambayo ilikuwa inakuwa practice za zamani kwamba ukikuta mama wa kikulia ambaye katika e, uzao wake hakuwahi kupata mtoto yeyote au hakuwahi kuzaa mtoto wa kiume yani katika tumbo lake alizaa watoto wa kike tu e, na aliolewa katika mazingira hayo e, ile familia ambayo aliolewa kwenda unakuwa labda na mke mdogo au mkubwa ana watoto wa kiume wale watoto wanaoa mwanamke kwa niaba ya yule mama ya, ya nyumba ya yule mama ili kuendeleza uzao wake yani wana assume kwamba huu ni uzao wake kwamba akifa bila kuwa na mtoto wa kiume au kuwa na mtoto e, jina lake linafutika e, kumbukumbu zake zinapotea kwa hiyo watu wamekuwa wakimisconcept wakimisconcept hili jambo wanasema wanawake wa kikulia hawa wanaoa kwamba wanaoa nyumba ntopu hakuna mwanamke anayeoa yani yule mwanamke aliyeolewa anakuwa anaitiwa jina la yule mama kama mimi mamaangu kwa sababu alinizaa mimi 
mimi nikioa nikizaa watoto ni watoto wa nyumba ya mama yangu yani kwa kikulia sawa ni watoto wa mzee heche lakini ni watoto wanaoendeleza uzao wa mama yangu sasa kama mama yangu kwa mfano asingekuwa na mtoto wa kiume baba yangu mimi alikuwa na wanawake wengi kaka yetu huyu yote angeweza kuambiwa aoe na yeye ndio angekuwa na take responsibilities za kiume labda za kum shughulikia huyu mama kwa mahitaji yake kimwili na vitu vingine ili azae mtoto huyu mtoto akizaliwa ataitwa kwa jina la huyu mama sasa kuendeleza nani yake sasa wakati ule Uitara anasema sisi sasa anatufananisha na nyumba ntobu anasema nyumba ntobu sasa hiyo kwamba hii haisikilizwi na mzee <laughs> ali kwa sababu hii iliolewa tu haisikilizwi na mwenye mji E, kwa hiyo e, salama kwa hiyo e, e, mtoto mwenye mzaliwa sasa wa tumbo la huyu mzee niko hapa mimi mkinichagua e, mimi naingia mpaka uvunguni kwa rais ili jambo e, hakuna nani kitakachotokea hakuna nani kitakachotokea mtapewa ardhi mtafanya nini kwa hiyo hiyo nani hizo ndio kampeni alifanya lakini zo hazikuwa kampeni ambazo kwa mfano zingeweza kusababisha tushindwe lakini ni mtu ambaye kwa mfano wakati tukiwa kwenye hii vita alikuwa analeta mambo ya kitoto kabisa na kejeri za aina hii sasa jambo linalo nisikitisha mimi kwenye hili jambo ni kwamba e, juzi mkuu mkoa alipokuwa ameenda pale na mkuu wa mkoa hajaenda once ameenda zaidi ya mara tatu na kila akienda pale waitara nakimbia hawi pale dr Sraha amekuwa mbunge anajua na mimi nimekuwa mbunge kipindi kibaya sana cha magufuli Una, kwa mfano tuliwahi kwenda na malima wakati watu wa nyamongo tunatetea e, malipo yao mkuu wa mkoa wakati wote anakaa upande wa nani hawa watu sio sio wakilishi wa wananchi hawa watu ni 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 ni, ni, ni vibaraka ambao wanapelekwa kule ku safeguard interests za yule aliyewapeleka ni kama vile wa koroni walivyokuwa na wawakilishi wao wakati ule wa ukoroni ndio hawa watu wako hivyo kwa hiyo mkuu mkoa anapoenda pale huwa hawana uchungu kabisa na wananchi usipokuwepo wewe mbunge ambaye ni mwakilishi wa wananchi ku protect wananchi i can tell you watazuiliwa hata kuongea hawataruhusiwa hata kuongea mimi tulikwenda pale wakati fulani kidogo tupigane ngumi na Adam Malima nikamwambia Adam ukicheza hapa nitawaambia wananchi watakupiga mawe tulikuwa na doto biteko tumeenda pa nikaambia mkicheza nitawavurugia mkutano kwa sababu alianza kutaka kama kuniharas nika mwananchi akitaka kuzungumza na muharas mbaka chini tutakukamata nikasimama nikamwambia sikiliza hapa tumekuja kusikiliza wananchi na mimi mwakilishi wao niko hapa akataka kuniharas na mimi nikamwambia wewe nani amekuleta hapa akasema nita usinne tena nikamwambia sikiliza adamu cheza na watu wengine na wananchi wakalipuka wananchi walipolipuka nikamwambia ukicheza Ukicheza damu mtaondoka mna, mna askari wangapi mtapiga watu wawili lisasi lakini hutatoka Akatu doto akatutuliza akasema tulieni tulieni tukamwambia sasa hapa lazima mtusikilize ndio wakasikiliza wananchi Tulipoenda kule na Kigwangara the same ndio ile picha ambayo watu walipigaga picha na muangalie Kigwangara ilikuwa ni katika mazingira hayo wanataka kuharasi wananchi wasi wasiwe free kwenye kutoa mawazo yao Wapo wazee pale wameishi pale tangu miaka ya sabini tangu miaka ya sitini wana historia ya kweli na ukienda pale unaona kabisa sio watu waliohamia jana au juzi wanaweza kukuambia unaweza kupata jambo lakini unapoenda mkuu wa mkoa pale hawa kuwa mikoa hawa wasikilizi sasa mimi na tunachoniudhi kwa nini mbunge anakimbia ana hibernate anakwenda kujificha anakuja kuitisha press conference anajiiriza pale mimi nilitegemea mbunge awepo mkuu wa mkoa anapotaka kutisha watu anamwambia sikiliza bana hapa hutatisha mtu yoyote mimi ndio mbunge mimi naamini kwamba ili eneo ni la kwetu na mimi naamini ni eneo la wananchi wape wananchi nafasi wazungumze utaki ondoka niko tayari kuweka ubunge wangu kwenye line hata kuupoteza ili ni protect wananchi he cannot do that kwa sababu ni mnafiki ni, ni mtu hypocrite ni hypocrite ni mtu analilia machozi yale kwa sababu hali ni mbaya kule kwake kwa sababu alidanganya watu sasa watu wanaona na hili jambo hao mabwana wamezungumza kuna gazeti inaitwa sauti ya mara wamekuwa quoted wanasema hata huyu mwenyekiti wa CCM 
anawambia wananchi nyi ondokeni e, tuweke maoteri hapa na nyi mtawekeza wananchi wa kule watu maskini wale wana uwezo wa kuweka hoteli ya, ya, ya nyota tano ili wa, walete watalii au wana uwezo wa kuajiriwa kwenye hoteli wanawadanganya eti mtaajiriwa kwamba watu wafie kero zao yao sasa wakitegemea wange wadanganya hivyo ndio makubaliano yao yaliyo kuwepo sasa ime backfire baada ya kubackfire jamaa anajirudisha nyuma wazungu wanasema you cannot eat a cake and have it and still have it kwa hiyo jamaa anataka kula keki anataka awe upande wa serikali aonekane upande wa serikali na haonekane upande wa wananchi kwenye lile swara ni kuchukua upande kama uko upande wa wananchi uwe upande wa wananchi kama uko upande wa serikali uwe upande wa serikali sisi tuli attempt kwa mfano mwaka elfu mbili na e, mwaka elfu mbili na kumina nane joseph olishangai e, anakumbuka mimi nili, niliomba mawakili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu na mawakili wengine nikawalipa kwa fedha zangu tukafungua kesi ya kuzuia hilo eneo na wenzetu Serengeti walifanikiwa kuzuia hilo eneo kwa sababu baadhi ya vijiji kama viwili pale kwenye vijiji nane vilikuwa vinaongozwa na CCM sisi tulikuwa tunaongoza vijiji sita wenye vitu wa vijiji nane vi, wa, wa, vijiji vile viwili walikimbia na serikali zao kwa sababu kama tulikuwa tunafungua kesi waliokuwa natakiwa kufungua kesi ni serikali za vijiji kwa sababu ya politics za kijinga bila kuangalia kwamba hili jambo linalopiganiwa sio issue ya kisiasa wao wakasema ilitampa heche mileage mwenye kitu wa CCM alirekodiwa na Joseph Olishangai wakili akimwambia mimi nikiingia niki niki nikiruhusu hao wenye vitu wakanani waka na huyo mwenyekiti ndio huyo huyo waitana alikuwa anamtaja kwamba wanajifanya kulia kwa sasa kwamba nikionekana kwamba nimeunga na nie heche mkono akafanikisha hili jambo heche atachukua sifa wasione kwamba hili ni jambo la wananchi wala sio jambo la kisiasa ni jambo linaruhusu maslahi ya watu wetu ni jambo linaruhusu maisha yetu ni jambo linaruhusu uhai wa watu wetu kwa hiyo ndugu zangu kwa hiki ambayo huyu bwana amefanya ameprove kwanza kwamba yeye sio mtetezi wa wananchi kwa sababu mtetezi wa wananchi huwezi kulia wananchi wanalia wamekamata kwa mfano leo watatu tumefanikiwa tumewaondoa kituo cha polisi nyamwaga wamerudi kule wananchi wanapolia na we unalia ina maana we uwezi kutetea watu we uwezi ku... kwa hiyo huyu anahitaji naye kutetewa sasa mimi kama mbunge ambaye nilikuwa pale nitawatetea wote nitamtetea waitara na nitawatetea na wananchi ili tuhakikishe tuna listo kwa sababu wananchi hawana mteteza hawana msemaji sasa sasa kama hawana msemaji wanahitaji msemaji wanahitaji mtetezi na yeye analia sasa mimi nitamtetea yeye asionewe na wananchi wasionewe that's number one. number two, lile eneo na talime lina matatizo mengi ya ardhi ardhi ya pale kwa mfano ya sasa hivi eneo linaitwa Komalera Watu wa mgodi wamepata zaidi ya ounce laki mbili. Investment yao pekee ambayo mimi nimeona na sio nyaraka ambazo ziko wazi ni dola bilioni 180. That's equivalent to uh, 400 billion. Kama mgodi unawekeza 400 billion t shillings kwenye eneo hilo wanajenga eh, eh, nani wanakwenda kupata zaidi ya matilioni mengi sana ya fedha. Lakini wanaondoa watu kwenye eneo lenye mali kwa kuwalipa fidia shilingi milioni tano, shilingi milioni mbili, shilingi milioni saba tumepambana tuka 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 tukafungua tuka kesi mpaka nje nje huyu bana akaona kana kwamba mimi na faidi hilo jambo yani kamba ni jambo la kisiasa anakwenda anajaribu kupotosha anaungana na mgodi against wananchi sasa iki mnachoona iki anachofanya anacholia ni kwa sababu tumefanikiwa kuonesha wananchi jinsi ambavyo anashika jitihada zao mkono za ku e, za kubadilisha yale mambo. Na na, na, na talime kwa kumalizia labda sasa kama watu wana maswali talime kwa jinsi ilivyo ni eneo ambalo linapakana na Kenya watu uelewa wao ni juu sana kuliko maeneo mengi sana ya nchi nimeona watu wenye uelewa mwingine mkubwa sana kwenye nchi ni watu wa karatu nilipoenda hata juzi nimeona hiyo hali watu wa talime wana uelewa mkubwa sana huwezi kuwadanganya kuhusu maendeleo huwezi kuwadanganya kuhusu mabadiliko ya kisiasa kwa sababu mtu anasimama hapa anaona Kenya umeme unawaka huku kwao ni vumbi
anaona Kenya rami huku ni vumbi anaona watoto Kenya wanapewa maziwa shuleni huku watoto hawawezi atakula chakula anaona mpaka vijijini shule ambazo za Kenya zilivyo nzuri watu wanatibiwa Kenya wanafanya nini wanaona maji ya bomba Kenya huku kwetu amna kwa hiyo uwezi kwenda ukawaambia kitu chochote kwamba sisi MC nini nini ni ngumu sana kwa hiyo kinachomsumbua sana ndugu yetu kwa kumalizia kuhusu yeye ni hofu ya jinsi ambavyo tutamshughulikia na mimi nataka niwaashu wenyewe kwamba jimbo letu la kwanza ambalo limeisha rudi actually linasubiri uchaguzi ni jimbo la Talime vijijini asanteni sana e, kama kuna swali nitafurahi kujibu Asante sana asante sana uh, mheshimiwa Heche kwa ufafanuzi na maelezo marefu kwa kina kabisa eh, kwa kweli uh, ndio maana tulikusubiri sana 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 toka majira ya saa tisa hadi sasa hivi ni saa moja na alafu kwa kumalizia taswahili kwa kumalizia Karim. sisi wakulia hatuna mtu anaitwa chifu tuna wazee wa kimira hiyo <laughs> chifu haipo <laughs> sisi kwa kumalizia huwa tuli sisi hatuwezi kulia sisi ni watu militant <laughs> watu wanajua tumeshiriki katika ukombozi wa nchi hii tumeshiriki kwenye kulinda hii nchi kwenye majeshi everywhere sisi ni jamii ambayo Mungu alitutengeneza vizuri kabisa sasa kile kilio <laughs> sio kilio cha kutoka kule kwetu tafadhali sana kwa hiyo akihusiana na wakuli <laughs> ndio maana nilikutafuta mapema sana baada ya kuona titi yako eh, ukiwa unasema sisi huwa tulii sasa nikasema hapa lazima tumpate huyu mheshimiwa hapa atuambie vizuri kwa nini huwa walii wanalia wanalia bwana wanchoka wanalia kama mbunga amelia wanalia bwana wewe <laughs> just tunanganya wanalia huyo atakuwa mhaya huyo sasa wamepata pa kutushikia <laughs> okay naomba tuendelee eh mheshimiwa heche tumeona mkuu wa mkoa E, na timu yake aliyokuwa amekuja nayo tumeona kama ni yani wamejipanga kijeshi ki jeshi hivi na e, alikuwa serious kweli kweli na tayari ameshasema wazi kwamba sasa tumeshaweka mipaka e, tuone nani anakohoa na vyovyote vile walioko ndani ya mbuga ama ndani ya lile eneo ambalo limezuiliwa sasa wahame na hakuna fidia hakuna cha nini ya sasa ile hali ambayo tunaiona mheshimiwa heche kuna dalili ya amani ya hilo eneo mpaka sasa hivi kwa namna ilivyo no, hali haitakuwa nzuri lakini kama ilivyo dunia nzima katika kuhakikisha kwamba na protect e, kitu chako e, lazima kwa kweli haitakuwa hali nzuri lakini mimi e, tunafanya jitihada cha kwanza turudishe ile kesi mahakamani tufanye tuweke zuio na hizo beacons kuwekwa pale mpaka ambapo e, kesi ya msingi sasa ya ambayo e, itaenda kutuambia kwamba e, lile eneo hasa ni liko kwenye miliki ya kina nani na sio hilo tunamwambia kuhusu migodi na maeneo mengine yote hayo tuna kesi kwa mfano mahakama kuu msoma tunapigania eneo la Komalera baadhi ya watu ambao wamekataa fidia na ilikuwa ndogo meenda mahakamani kwa mapambano tunayoendesha na kuraramika sehemu mbalimbali mbali, duniani na humo ndani tutafanya mikutano nilifanya mkutano pale mwezi wa pili ndio mkutano wa kwanza niliofanya lile eneo mliloona nimeenda kufanya mkutano ndio eneo hilo ambalo lina matatizo na nilienda pale maksudi kwa ili kuweka pressure zaidi na na tutaendelea kwa hiyo kuhakikisha ku, kwamba haya mambo tunayaweka kwenye kila sehemu ili ili watu waweze kutusikia ili jambo liwe kubwa kama vile watu wa Roliondo lilivyokuwa kubwa watu wengi unajua watu wengi sisi wakulia tunaamini kwamba ukiibiwa ngombe eh alafu watu wengi zaidi wakawa wanapiga yowe yule mwizi anakimbia kwa hiyo ili jambo hata hiki mnachokifanya ni jambo zuri kwa sababu yowe inapokuwa kubwa sana inamtisha mwizi na mwizi analititi kwa hiyo ni kupiga kelele kwa kila njia kuhakikisha kwamba tunaweza ku rescue hali ya pale asante sana asante, asante sana, sana. Mm, mheshimiwa heche na kushukuru sana basi mimi nisiwe msemaji peke yangu basi naomba nifungulie milango kwa wengine sasa kuhoji maswali e, kama mmefuatilia mazungumzo ya mheshimiwa heche hapa na 
kama pia mmefuatilia clip iliyokuwa imetembea ime mtandao ni ya ule mungu anelia lakini vile vile hakuisha kulia tu kuna mambo mengi aliyazungumza kwenye makablasha yake aliyokuwa nayo akiwa narejea mambo mbalimbali mbali ya e, ya ya, e, e, ya mwalimu nyelele lakini pia masuala ya hiyo jieni ambayo hata mheshimiwa hecha ametaja ya, ya, ya miaka ya nyuma sana kuhusiana lile eneo lakini vile vile e, upande wa serikali nao mkuu wa mkoa akiwa ameonyesha ni yeye ni nani na ameonekana yule mzee ni kama mwanajeshi hivi na uh, nilikuwa na mtazama na hisi kama sio mkazi wa eneo la msoma labda ni mtu kutoka mikoa mingine yani hana 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 utambuzi wa kusema kwa hurumia wananchi hata kwa chembe chembe e, alikuwa tayari kummeza hata mwananchi yote ambaye angeweza kumsogelea akiwa mbele yake na naomba sasa nitoe e, e, nafasi kwa wafuatiliaji tulio hapa tuanze maswali kwa mheshimiwa H au chochote au mchango na kuona ndugu yangu Richard karibu sana Richard. Asante sana kaka Kiswahili na shukuru kwa nafasi. Mimi nilikuwa na na, na kwanza na, na, na mpongeze mheshimiwa Heche kwa maelezo mazuri aliyoyatoa. Na niseme na muunga mkono juhudi na na hata hii kesi aliyoianzisha kuwatetea wa ndugu zetu nafikiri hata kama ikifikia swenye swala la michango aturejeshe tu sisi watu wa, 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 wa Tanzania na wanamara tuweze kuchanga e, na swali langu nilikuwa na, 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 naomba kumuuliza mheshimiwa kwamba tumemwona huyo andengenya akiweka hiyo mipaka huko e, licha kwamba anasema kwamba imefika mwisho hakuna atakayeweza kutoa E, lakini kwa yeye tayari amesema kulikuwa kuna kesi sasa nilikuwa naomba kujua ina maana kulikuwa kuna kesi mahakamani huyu mtu amekiuka ame au imekuja au sijaelewa vizuri hapo hapo e, tukaka Usimama hichi kama umesharielewa swali unaweza ukaendelea Ebu e, 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 unikuoti vizuri ndugu Richard kwa sasa tulikuwa na kesi ambayo tulifungua 2018 na hiyo kesi ilipata shida kwa sababu wanaotaki mimi mimi binafsi siwezi kufungua kesi kama mlalamikaji kwa ara mbunge hawezi e, e, wanaotakiwa kufungua ni serikali za vijiji na katika mazingira yale serikali za vijiji zile zili 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 letewa siasa serikali mbili zikatuangusha kwa hiyo sasa hivi tunachofanya watu wetu wako ground tunakusanya signatures za wananchi ili wananchi wenyewe waweke signature alafu tuteue mtu miongoni mwa watu wa pale kijijini wasimamie hiyo kesi wawe kama wanalamikaji kwa niaba ya wananchi wale kwa sababu serikali za vijiji ziko corrupt kwa wiki nzima hii serikali za vijiji zilichukuliwa zikapelekwa zilikaa kwenye hoteli serikali zote za vijiji vile kwa sababu uchaguzi wa 2019 eh, kila mtu anaujua kwa hiyo serikali za vijiji zilichukuliwa zote zika perekwa huko polini wakapewa fedha wamekaa huko wanapewa eti semina ya jinsi mahoteli atakavyofunguliwa kinachosababisha mnikuoti vizuri kinachosababisha hata huyu bana analia ni kwa sababu wao walitegemea wananchi watakubaliana na lile jambo lakini wananchi wamegoma sasa lime backfire yani yani hali ni mbaya hata wenye vitu wa vijiji nafikiri wengi wame e, wamekimbia kwenda msoma kwa kwa sababu kwa jinsi ambavyo wananchi wana asira. Kwa hiyo sisi tutakusanya signature kwa wananchi wenyewe, alafu tuta launch case ambayo e, tutaona mawakili wataendelea kutushauri namna tutakavyoiweka ili tuweze kuweka zuio tupate hilo zuio injunction, alafu tuendeshe kesi sasa ya namna ya ku rescue lile eneo. Asante sana mheshimiwa Heshi basi naomba Andrew swali lako liwe fupi fupi na mas, naomba maswali yao mafupi mafupi sana ili tukimbizane na mdamu wetu kwa wingi hapa juu. Andrew karibu. Okay. Mr. John Heshi sina tatizo wala mashaka na upambanaji wako katika siasa za upinzani. Lakini uone kamba wewe kama jumbo wa kamati kuu wa chama cha demokrasia na maendeleo na chadema mmekuwa mkiwatupia lawama sana swala ardhi aidha mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya na viongozi wa ndamizi wa CCM lakini mmekuwa hamumtaji anayewatuma ambaye ni Samia Suluh Hassan sasa uone kufanya hivyo ni kuwalalisha kazi waliotumwa hawa wa bunge wa nini mawaziri au wakuu wa mikoa kwamba memprotect rais ambaye anawatuma lakini mmekuwa mkiwa mkoa accuse wale messengers wa 
rais Samia Suluh Hassan. Kwa nini mnafanya hivyo? Kwa sababu un, unless sijasikia lakini mikutano yaliyofanyika huko Tarime wapi sijasikia kabisa rais akitajwa kwamba yeye ni mhusika mkuu namba 1 kwa sababu yeye kwenye ardhi ya Tanzania ndio mhusika ndio anaamua ardhi hii leo ifaiwe kijiji leo kile kiwanda leo liwe kanisa sasa kwa nini amumtaji rais katika tuhuma hizi nashukuru sana <laughs> Bwana Andrew rais Samia Suluh Hassan ni rais wa chama cha mapinduzi kama kweli we ni mkweli ingia hata kwenye YouTube mbalimbali hapo sikiliza tulipokuwa kwenye mikutano e, tumezungumzaje Spe, e, specifically sikiliza mimi nilichokuwa nasema na watu wengine waliokuwa nasema kwani wenje alipokuwa nasema matumizi ya mabango hela zimewekwa nchi nzima kusifia mtu mtu mmoja ambaye ni rais ana, ana mpaka akafika sehemu akasema atashauri E, e, chama kiandike barua ya kuomba picha za, za viongozi wetu ziondolewe kwani alikuwa anamsema nani alikuwa anasema serikali ya CCM ambayo iko chini ya rais Samia Suru Hassan na sisi sisi sio tu kusema tumeenda mbali tumetoa alternative tumesema sisi mfumo wetu utakuwa ni serikali za majimbo ambazo wananchi kwenye masuala ya ardhi kwenye masuala ya elimu kwenye masuala ya maji Hawata subiri mtu kutoka Dodoma mtu mmoja anaitwa waziri au rais anato, anatoka popote au Zanzibar ndio anakuja anakuwa mmiliki wa, wa ardhi ya nchi nzima wananchi kwenye county zao watakuwa na sei ya mwisho kuhusu ardhi za maeneo hayo na viongozi wao waliowachagua tutaondoa hawa watu wanaitwa wakuu mikoa wakuu wa wilaya makatibu tarafa ambao wachaguliwi tutaweka magavana tutaweka mfumo ambao ni mzuri ambao umechaguliwa mfumo ambao utawajibika kwa wananchi ndio maana nimesema hawa watu wanaoenda kuharasi wananchi kule hawawajibiki kwa wananchi nimesema vizuri sana kama ulinisikiliza wanawajibika kwa yule aliyewatuma kwa hiyo wa, wa, waoni shida yoyote hata kuumiza wananchi mbili kwa sababu hawawajibiki wa, wa, kwao lakini kama mtu unawajibika kwao unajua watakuondoa kwa kura lazima utakuwa na hofu kwa hiyo hilo na kusema kwamba hatusemi tunasema jambo jingine na wewe sema everybody aseme e, unajua hili jambo tujue kwamba kupigania democracy ya hii nchi kulinda na kuprotect hii nchi kuhakikisha hii nchi inakuwa mahara salama pa kuishi sio swala la heche sio swala la mboe sio swala la mtu yoyote hata mtu mwingine yoyote miongoni mwetu akikengeuka hatuwezi kugeuka eti fulani alikuwa mbele amekengeuka tunachapa mwendo mpaka tukapofanikiwa kubadilisha haya mambo kwa hiyo hakuna swala la kusema fulani sema everybody apige kelele ku, kupinga uovu na kelele ya kila mtu ina mata mchango wa kila mtu una mata kwa hiyo hata mtu mmoja akikengeuka hata tulio wapenda sana wakitubadilikia sisi wengine tumesema na tumeapa kwa jina la Mwenyezi Mungu tutapigana mpaka tone la mwisho kuhakikisha tunabadilisha hii nchi iwe sehemu nzuri kwa hiyo hilo swali la kusema sui nani hamjamsema kila mtu aseme na sisi wengine tunasema na chama chetu kinasema na sisi tumetoa na alternative. Tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Heche kwa majibu hayo mazuri. Ha, bila shaka kuna mtu mwingine anahitaji kupiga swali hapa Mheshimiwa Heche. Mm. Yes, mimi hapa kaka Saifi. Adam karibu. Asante. Ah kaka Heche nimekusikiliza maelezo yako vizuri sana na mimi katika hatua za za sasa wakati mnafanya hizo process za kwenda mahakamani. Je yeah mnaweza mkaitumia ile hatua alotoa waziri katazo la awali ambalo wewe na, na waziri nafikiri ulikuwa waziri wa mali asili kipindi kile je hilo linaweza likatumika kwa hatua ya awali wakati mmeenda mahakamani ili utekelezaji ule uweze kusimama au hilo litakuwa ni gumu na kama ni gumu je what's the alternative kwa sababu unajua mahakama zetu tunaweza tukaenda mahakamani mahakama ika take 3 months kuweza kutoa decision ndogo au ikachukua miaka kuweza kutoa ile decision kubwa je hatua hizi za awali do you think hiyo inaweza ikafanyika sana eh alichofanya kiugongara wakati ule alizuia tu kwamba wasiendelee na ile kazi waende kwenye kikao cha baraza la mawaziri ndio hicho unachoona waitare kwa nasema maamuzi ya mawaziri si wa nane ndio hicho walichokuja nacho kwamba waende kule hawakwai kwenda kwa hiyo ni kitu ambacho ni kama hakipo tena kimesha kufa kwa sababu eh, baada ya kuwa hatuemeshaenda mbele zaidi 
sasa tunachofanya kwa sasa njia pekee tulionayo ni kwamba wananchi sio kwamba wamesha rara chini watu wetu pale sio rahisi hivyo kwamba eti watarara chini kabisa kama mkoa mkoa anavyosema eh, it's not easy pale sio sio rahisi sitaki kusema sana lakini sio rahisi kwamba wananchi wetu wanaenda kurara chini wakanyagwe hivyo no wa, wa, wananchi wana watakataa na sisi tunaendelea njia za ki, za kidiplomasia za kuzungumza E, mimi nimeripeleka kwenye chama ingizo kwenye mazungumzo ya maridhiano pia liwe ni sehemu ambayo liangaliwe kwa jicho pana na, na, na hii migogoro ni everywhere ukienda hata bunda hivi tunavyozungumza kuna kata nzima kata moja nafikiri au mbili wanahamisha hapo watu wa Maliwanda na maeneo mengine wanahamishwa hapo ni muda tu mtasikia kilio kama serikali inahitaji ya maeneo itenge fedha ilipe watu fidia prompt adequate and the fair compensation ili watu wahamie maeneo mengine wanunue ardhi nyingine lakini maguvu hayataeleweka kwa hiyo kwa hiyo tutatumia eh, avenue zote ikiwemo hiyo ya mahakama ya kuharakisha ili tuweke injunction lakini kwa sasa kusema kwamba si sehemu hawako hakuna hakuna continuity kwenye serikali hii kwa nini tuko hapa miaka yote hii ni kwamba kila anayeingia anaanzisha mambo yake mapya tulikuwa na baraza la mawaziri magufuli mjumbe rais Samia alikuwa mjumbe nafikiri wakasema umeme ni gesi ndio itakao tuondoa watu wakapigwa kule Mtwara wakaumizwa sana maeneo yakaporwa nini ikajengwa bomba la gesi unakumbuka tukakopa exim bank of china e, dora bilioni moja nukta nane bilioni moja nukta nane i think kama trilioni si, tatu nne hivi ikajengwa bomba la, la gesi ambaro unaambiwa mpaka sasa linatumika kama 9% peke yake. Kwa hiyo 91% alitumiki. And nobody cares. Sasa wamepiga bautani, wamekwenda kwenye Stigra. Wana invest pale zaidi ya trilioni nane. Nobody knows karibia nafikiri trilioni kumi kwa sababu kila kitu kwenye nchi ni uongo uongo tu. Kwa hiyo zinaenda kuwekwa pale, chuma zimenunuliwa si na nini. Mwingine atakuja atasema ah Stigra amna. Tunakwenda makambako tunakwenda njombe na same kuna umeme wa upepo ataanza kuweka pale umeme wa upepo nchi hii ni ambayo leo mtu ananunua labda mataa ya, ya mtaani haya wanaanza kuweka nchi nzima ukiuliza ni tenda ya mtu amenunua taa ana, anapa kuziweka anaziuzia serikali unaenda kuwekea watu taa pale ramadi za barabarani wakati hao watu watoto wao hawana madawati What's your priority? Unaenda kuweka taa za barabarani pale Ramadi wakati ya watu hawana zahanati, watu wanakufa pale kwa kushindwa kujifungua, kushindwa kufanyiwa operation. Una, yani ni vitu vya ajabu kabisa kwenye inchi. Kwa hakuna continuity ndugu yangu. Kusema sio hii alichosema Kigwangara, hicho kiko dead na buried. Kwa hiyo tunasonga mbele huyu anaingia anaanzisha yake mapya solution kwenye inchi hii ni kuondoa huu tawara mbovu madarakani. Ndio solution tuliyonayo. Kwa sasa ni kuziba haya magepu tukiwaondoa we start afresh ni tutaenda tuta kuanza upya kupanga nchi upya kupanga mipango miji kuweka maeneo ya malisho na machungo kuweka maeneo ya mashamba kupangia watu wewe nchi ni nchi ambayo mji wa Dar es Salaam unazama kwa maji ya, ya mvua ya siku moja wewe unajua miji ya baharini yote inazama kwa vimbunga hurricanes sio maji ya mvua kwa nini kwa sababu hakuna system za maji? Kwa hiyo tuna matatizo makubwa ambayo tunaweza kuzungumza masai 24 yote yako anchored kwenye uongozi bo. Asante sana mheshimiwa Heche kwa majibu hayo. Basi naomba nitoe nafasi tena kwa mtu mwingine kuuliza swali kama yupo. Ni nipo kaka, naomba niulize swali. Karibu. Asante. Uh, na kushukuru sana kaka. Uh, samani, naomba niulize swali. Kaka Swahili na kushukuru. Nilikuwa nadhani nimuulize swali kaka Heche kulingana na mambo ambayo yanaendelea Chadema na ma, na ususa ni jambo ambalo linaendelea hivi sasa la maridhiano. Nataka kwanza nijue je yeye yeah, anakubaliana na ma, na maridhiano ambayo yanaendelea na je yeye anajinia pita engineer pita engineer pita engineer pita bila shaka mada unaielewa kabisa hatuna mambo ya maridhiano hapa na wala hatu discuss chadema hapa na wala hecha hatujamuita kwa niaba ya chadema hapa 
tumemuita kwa niaba ya wananchi wa Tarimi kwa ajili ya swala la Tarimi usituondoshe kwenye utaratibu wa India ametoa ruhusa ya kuendelea lakini ya kuweka bonda alizikomba ulizi maswali ya ndani ndio maana mimi ndo naye ridi kipindi waelewe sasa tunajadili kitu gani hapa please hayo maswala yako ya subiri tukifungua maswala ya maridhiano utakwenda kuuliza kama una swali linalo lenga maswala ya ardhi na kilichozungumzwa hapa umute kabisa mweta mimi na swali bwana kwa kwa mheshimiwa hecho naomba ulize swali hili ndio mama yetu karibu labda kaswahili naam naam kwa Ebu 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 rapa ni njibu bwana huyu aliyekuwa anauliza kuhusu maridhiano. <laughs> Sijui kwa nini watu wetu hawajui namna uongozi unavyofanyika. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Nina collective responsibility ya maamuzi ya vikao vyetu. E, na sitegemei mtu aje kuniuliza hapa eti mnajadili nini. Chama chetu kimezungumza tena na tena kwamba katika wakati mwafaka tutasema hili limefikiwa ilipofikia swala la maridhiano kuhusu kufungua mikutano ya hadhara kuhusu watu kuachiwa watu walitoka nje wakasema tuna maswara mengi sana yalikuwa maswara tisa watu waliumizwa mali za watu zipotea nini yote hayo tumeomba tum, tunapigana iwepo tume ya ukweli na upatanishi na maridhiano katika nchi watu wazungumze wa e wa, waende wazungumze mambo kwa uwazi haya mambo yote kati ya ile mambo tisa yaliwekwa wazi ni nini tunachokipigania na 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 kwamba mimi naunga mkono ndio mimi naunga mkono naunga mkono kwa sababu tuko kwenye right track kwa sasa kama kuna jambo ambalo litakuwa halieleweki na limepinda na ambalo mimi naona halina masirai na chama chetu kinaona tu Mwenyewe nitaka kujua msimamo wake dhidi ya maridhiano. Hapa tunakwenda kwa utaratibu. Wacha tusubiri mheshimiwa H naona na kuna, kuna changamoto labda ya simu atarudi hapa. Lakini tumeshakataza mtu kuwasha mai kitu kienye jenyeje na kulipuka kuongea. Hapa sio sokoni. Hapa kuna utaratibu. Mtu akitaka kuongea hapa na mapana. Kiswahili nasikika. Ya yeah, yeah, hapa sasa tunakusikia ulipotea karibu ya karibu ya dakika moja nzima. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu, ni mwanachama wa Chadema. Mimi ni sehemu ya timu inayojadiliana. Mimi naunga mkono msimamo wa chama chetu kuhusu maridhiano. Na hatujaanza leo watu wakumbuke tulimwandikia magufuli barua tangu akiwa hai kutaka tukae tujadiliane matatizo ya nchi hii. E, kwa hiyo sio swara ambalo kwamba lilikuwa la kificho na watu waliambiwa na tuko kwenye majadiliano swara ni kuvuta subira katika kila hatua chama kitainfo watu tuko hapa tuko hapa tunaenda hapa asante asante sana mheshimiwa heche sasa ngoja niki kidogo e, napata na, 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 natamani nipate kibari chako mheshimiwa heche kama utaruhusu mtu akuulize swali lolote hata kama alihusiana na mada hii lakini sisi mara nyingi wako tuna focus kwenye topic husika na mjadala unavyokwenda ili 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 tusiharibu eh, mwelekeo wa mjadala wenyewe lakini kama wewe utaruhusu swali lolote utaniambia hapa ili kutoe eh, nafasi hiyo lakini kama utasema twende kwenye mada nitasimamia mada karibu mimi nimejibu hilo swali watu wasiseme tumekimbia kwa sababu lilikuwa limeshaulizwa lakini mimi nafikiri utaratibu wenu ndio tunaufata na mimi nimealika kwa sababu ya utaratibu huo
lakini doa mimi siogopi kujibu swali lorote siogopi hamna swali ndani shida kujibu mimi kwa sababu vitu tunavyofanya ni vitu vya wananchi ni mambo ya wazi hayahitaji hatuibi hatufanyi chochote kwa hiyo hamna kitu tuna hamna kitu cha siri lakini watu lazima wajue kuna mambo katika hatua kwa hatua mengine yatakuwa ndani ya viongozi mpaka wakati mwafaka yanapozungumzwa uwezi kila kitu hata kwenye familia yako na kianika public sawa hata kinaweza kuwa na interest ya public lakini katika hatua ambacho hatijafikia mwisho tunatupeane muda tuaminiane e, tujue kwamba wa, watu waamini viongozi wajue jamani tumepitia mengi magumu na kwa sababu ya mapenzi makubwa ya nchi ndio maana bado tumesimama otherwise wengine tungeisha tumepitia majaribu makubwa sana sana kabisa kwa mtu anapotaka kukudoubt anashangaza na kitu kingine mimi nawafundisha kile siku wa Tanzania jamani let us get involved usikae kuraumu wewe engineer lete e, utaramu wako wa kiinjinia kwenye chama tujue kwamba tukishika nchi hapa ili tujenge vitu vizuri wataalamu wetu wa, wa, wanasema hivi wewe daktari lete na wewe utaramu wewe nani ukiona hesabu zetu zinapinda wakati mwingine tunafanya sisi wenyewe kwa kujitolea kwa sababu nyie wengine ambao ni wasomi wa hizo kada hamjitolei hamtaki kujitolea na sisi hatuna uwezo wa kuwalipa kwa hiyo ukikaa huko na turaumu kwa kitu ambacho mimi ni kama vile siku moja mimi naandika hotuba yangu ya ya ya, ya, ya waziri kivuli arafu eti mtu anaenda kuichana bungeni wakati hotuba ya waziri imeandikwa na wakuu idara wataalamu wasomi peke yao mimi nimekaa kwa uzalendo usiku kucha na soma na research na taarifa za serikali hizi nafichwa mimi natafuta mwenyewe na unganishe huku na huku naandika mtu anashindwa kuelewa hiyo jitihada niliyofanya katika kuitetea nchi ya anakatwa na criticize wakati yeye hawezi kutoa hata dakika moja ya kwake kwa sababu ya hii kazi ya nchi kwa hii kazi ni yetu sote kazi ya democracy kazi ya nchi sio kazi ya mboe sio kazi ya chadema ni kazi yetu tukilitambua hilo tutaisaidia sana hii nchi ah kwa kiswahili samani libe hapa naam libe kimanjaro jamani ongea kidogo kimanjaro tuongea samani kuna kitu ndani yake sawa ah mbona mbona mmeondoa me, Kilimanjaro mwacheni tu nimemweka kidogo chini ili tupate utulivu kwa sababu mike yake anakaa na washa alafu ina kelele kweli kweli tutamrudisha tu okay ya yeah, uh, nilikuwa nasema sio swala la mtu ambaye amealikwa kuzungumza hapa kuruhusu au kutokuruhusu kuongea au kuuliza maswali gani uh, sauti ya Tanzania tumeshaweka some standards na tumezi communicate kwenye vikao vyetu uh, tunataka watu wao na focus kwenye kwenye title kwa sababu ukiangalia hapo kwa makini tunaongelea tunaongelea uporaji wa ardhi wa wananchi kwa kisingizio cha wawekezaji sasa kuna swali ameulizwa uh, brother Hecha hapa ambalo liko nje na topic nilikuwa naangalia muda hapo back and forth imetugalimu karibia dakika nane au kumi kwa hiyo anaweza kaja mtu mwingine akauliza swali ambalo liko nje hapa itatugalimu dakika nane au kumi na lingine linaweza kafungua pandora box ambalo inaweza kachukulia dakika tano kwa kuomba sana Kiswahili kama uh, mtu anauliza swala ambalo halihusiani na topic ya leo nafikiri ni busara ku, uh, kumwambia hilo haliwezi ku, kujibiwa kwa leo tu focus kwenye kwenye topic kwa sababu hatuwezi kukubali kupoteza muda tumekuwa tunatolewa kwenye reli mara nyingi sana kama mmegundua endelea Kiswahili na kushukuru sana Libe na dhani ulikuwa una unaelekea una kule kule ambako nilitaka niende nitoe mwongozo huo kwamba hatutaruhusu tena maswali ambayo hayaendani na kile ambacho tunakijadili hapa. Hapa tunajadili maswala ya wananchi kunyang'anywa ardhi kinguvu na serikali. Kwa hiyo tuna maswali mengi zaidi ya mia mbili ya kuulizana sisi kwa sisi hapa mpaka tupate mwelekeo. Sasa mtu tena anataka kuleta mambo ya siasa siasa ambazo hazihusiani na hapa. Please. Kwa hiyo kwa kweli hamtakuwa na nafasi ambaye anategemea kuja na maswali yake ya 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 sio ya nini ya nini yani hata hata pata nafasi kwa, kwa kifupi nadhani tuendelee na maswali e, levis na kuona uko tayari kuuliza swali karibu sana no 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 kilimanjaro umemshusha na hujampandisha please hebu ufanye atapanda atapanda endro atapanda wale usijali na mpandisha muda sio mrefu levis karibu Asante sana mwalimu Kaswahili mimi nilikuwa na nataka kumuuliza swali brother heche E, kwa sababu naomba declare interest na pili H anapafahamu pale Nyatwari. Nyatwari ni mkoa wa Mara, H anapajua vizuri sana ambapo amepaongelea kwa kifupi sana hapa kwamba kuna bomu lingine ambalo linakuja kulipuka watu kunyang'anywa ardhi. Mimi ni Muhanga. 
kwa kunyang'anya warizi. Sasa nilikuwa natakumiza eche kwamba inakuwaje kwamba mtu mwekezaji mm-hmm. kwenye arizi ya kijiji ambayo imepimwa na sheria ya arizi ya kijiji kwamba haiwezi kunyang'anywa labda kuwekwa kwenye 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 mbuga ya wanyama kisheria kwamba kwamba ni kwamba ardhi ya kijiji haiwezi kuwa conservation area unavyofahamu mimi lakini pale nyatwari baza heche unafikiri unapajua sana huo mgogoro rafiki una una, una ufahamu vizuri sisi ni wawekezaji pale tuna ardhi zetu ambazo tunazimiliki kisheria na tuna document zote na kwa mfano mimi niliandika hadi barua kwa mkuu mkoa kati wao walikuwa happy kujitambulisha kama mwekezaji na akanijibu kwa barua ya serikali kwamba ananikaribisha kuwa mwekezaji pale na niwekeza nipate ushirikiano hata na hapa na vitu vingine kama tawa vitu vingi lakini leo hii kama brother hicho unapofahamu wametangaza tena ile arizi ya pale nyatwali zile kata zao zote Serengeti Tamau Kariako zinatwaliwa na serikali hii inakuwaje brother hicho mtusaidie asante Levis Levis tutakuwa si kama nasikika Unasikika mheshimiwa H Tutakuwa tunarudia maswali yale yale aliyoyasema Dr. Sra niliyoyasema mimi na wengine nafikiri waliotangulia Inakuwaje inakuwa hivi Ukisoma sheria ya eh, ya nafikiri ni tulitunga sheria mbili mwaka mbili na tisa Sheria moja ilikuwa inaitwa Lakini ni permanent sovereignty of natural resources. E, na sheria nyingine ilikuwa inaitwa sikusikumbuki vizuri kwa majina. Lakini ukiangalia ukisoma hiyo sheria ya permanent resources na permanent permanent sovereignty imempa mamlaka raisi kwamba yeye ndio mmiliki wa mali zote za nchi, mito, barabara, e, milima, miti madez za dhahabu everything kwa niaba ya wananchi na kwa mazingira hayo mali za nchi zote ni, ni mali za mtu mmoja sisi ye, anasema yeye ndio custodian kwa niaba ya wananchi wote sasa hizo 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 nani alijipa magufuli ya mamlaka na sasa kwa maana hiyo ni mamlaka ambayo yako chini ya rais Samia ndio mmiliki wa mali za nchi na kwa mujibu huo ukisoma na sheria zile zote za za ardhi Raisi anaweza kudeclare eneo lolote la ardhi ya nchi kuwa lina interest ya nchi na li, watu wote waliopo wakalazimika kuhamishwa hata bila kulipofidia hata bila kulipofidia ni kwamba tu katika mazingira ambayo kumekuwa hapo na upinzani sana na kelele nyingi wanaogopa ndio wanalipa kufidia kwa hiyo ina kuwaje kila kwamba wa nchi ambao unampa mamlaka makubwa mtu mmoja kujibikisha kila kitu centralized power za nchi ya juzi umeona wa maliwani maliwani wa wa wasimiu eneo moja huko simiu walikuwa wameamua sui stand jengo wapi Rais akapita pale wananchi wakapiga kelele na watu hawa ni watu wana wanapenda nani madiwani ni baraza la madiwani kwa ni ubunge la wananchi pale kisha amua stendi na kwa nani Rais akasema hiyo stendi hamishwe madiwani wakasema sasa itahamishwa mwisho wa siku zilikuwa alipopita juzi akasema Rais hapingwi kitu chochote kwenye nchi sio kama hiyo kauli ndio kwa hiyo ndio mazingira tulio solution ni katiba mpya ambayo itatoa new dispensation namna ya wananchi kumiliki mali zao ali yao kwa manufaa yao na sio kwa manufaa ya viongozi wachache ambao wanajiweka madarakani either kwa jeshi au kwa kitu chochote watakuja kutuuza kwa hiyo nalielewa kabisa ninalotokea pale Jantwali na maeneo ya Tamau na vijiji vya pale na nimerigusia i know what is going on cha msingi ni mapambano haya tuyaendeleze kuhakikisha nani wanaweza kutu e, kutuumiza leo na, na, na kesho kesho kutwa tukao tumefanikiwa ku rescue wasimize watoto wetu kwa miaka na kuja kwa hiyo mapambano yaendelee kwa hiyo mapambano yaendelee watu wa Kimbolan TV uh, ni story bado ni ndefu naendelea usikose kusikiliza kipindi chetu cha benchi letu e, kinaletwa kwenu na ipinda online TV